फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चानल वीडियो मन इंट्रस्ट रेट्स माटडक इंट्रस्ट रेट्स अंत असल दिन वाल कंपनी का कंट्री का इंडिविजुअल पर्सन का यह विधि एफेक्ट अवता अगर मैं माटडक अदे विधा इंट्रस्ट रेट्स वाल एक्सपोर्ट्स अं इंपोर्ट्स इंपैक्ट अवता है दाने गुरी मैं वीडियो तेजकदा चानेल फस्ट कब्सक्रेबाते दयचे ना चाने सब्सक्रैबी नैन इलांट वीडियो नेग्युर् अडेटा सो दट मेरे फंडमेंटल अनालिस इनडेप्त नेगलतार अंतर मेरे ओन स्टाक्स ने सिलेक्टर अंडरकते अंत मे फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स की एवरकते शेर मार्केट इंट्रस्ट वाली वीडियो ने षेर चयी सो दट वाल ने मन टापिक फस्ट असल इंट्रस्ट रेट्स अंत ए इंट्रस्ट रेट्स अंत मैं फस्ट तेजा इध मन अंदर की तेस विषय मूल मन मूल मन बैंक के मैं लोन का लेकिन ताकटेक मन को वाल फ्री डबूल इवर अब सपोज इन मैं कर् लोन का होम लोन का मन वन लाखन वन लाख रूपी का मन दिन मन की फाइव पर्सेंट टेन पर्सेंट ए इंट्रस्ट रेट इंट्रस्ट अने मन की इसरन इधन दिन वाल बैंक अने रेवेन्यू अने जनरेटे सपोज अंत इन मन अटे मन नार्मल पीपल अंत रीटेल पीपल एवर उ मन सेविंग अकोटो मन डबूल सेव चुस्को सो दाद मन के इंट्रस्ट इंट्रस्ट वस्तु मन थ्री पाइंट फाइव टू फोर पर्सेंट डिपेड अपन वेरिय बैंक इंका सीनियर अटे सीनियर एज्ड पीपल वाल बटी मन की इंट्रस्ट रेट अने वेरी अवता सो मन की बैंक अने फोर पर्सेंट थ्री पाइंट फाइव पर्सेंट यानी सेविंग अकोट मन की इवाल वाल मन अंदर पेटना डबूल पैन एंत वाल रेवेन्यू अने जनरेट चेयरि आ रेवेन्यू जनरेटे मन को आ फोर पर्सेंट रिटर्न अने मन की इवगलतार सो ई फोर पर्सेंट रिटर्न वाल जनरेटन वाल मन की इच्छे अमौंट अंत लोन रूप में ए मन मनी इतारो दा की मन की मैं ये मन मारकिंग क्रैटी अटे फोर पर्सेंट ए दाखिल वाल ऐडी मन की अमौंट आफ् इंट्रस्ट तो मन की मनी अने लेंजार अंके मन की सेविंग अकोट मन की फोर पर्सेंट उ मन मन तस्को लोन अमौंट मैद मन की नई पर्सेंट यानी टेन पर्सेंट यानी पर्सनल 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 लोन अच्छे मन की थर्टी पर्सेंट वरक उन्ना अंत डिपेंड लोन बटी मन की इंट्रस्ट रेट अनेगे तग्गम का जो सो ई विधा मन की इंट्रस्ट रेट इंट्रस्ट रेट अने चेंज इधन इन मन की फोर पर्सेंट मन की सेविंग अकोट मेद वस्ते सपोज मन की होम लोन दूसरे नये पर्सेंट उ डिफरेंस अमौंटे फाइव पर्सेंट एंटो आ डिफरस फाइव पर्सेंटे वाल की बैंक की जन अंत इनकम दाने वाले वाल आपरेटिंग आपरेशनल कास्ट यानी लेंप्लायस क्रांस ओपन चेयर यानी वीटने वाल फाइव पर्सेंट तो अंत मिगली पर्स अटे उ अमौंट दाने वाल वाल फंड फंड अने जनरेटेको वाल बैंक ने रनू उ सो मन इप्ड असल इंट्रस्ट रेट अंत मन फस्ट अर्थंस मन की मेन इंट्रस्ट रेट अने मन मन ओन कंट्री देका अंत सपोज इन इंडिया उठना मन इंडिया देका मन वेरे कंट्री इंट्रस्ट रेट मन तेवाले एन कंट इन मैं वेरे कंट्री ओक इंट्रस्ट रेट वाल मन इंडिया ओक इंट्रस्ट रेट मन अने अफेक्ट अंत अंदर वेरे कंट्री दिन इंट्रस्ट रेट पेरग्न वाल मैं इंडिया इंट्रस्ट रेट अनेगवच्छ लेकिन तग्गु अटे अला दिन इंपैक्ट अने मन कंट्री पैन खचित पड़ती मेन मन की इकडन पड़ती है फेडरल रिजर्व बैंक एंटो अटे यूएस फेडरल रिजर्व दीन वाल मन इंडिया मेद इंपैक्ट चाल पड़ती है वालक डेसीजन वाल अंत वाल इंट्रस्ट रेट हईक चयु ले तग्गे सपोज इन वाल इंट्रस्ट रेट अंत अभी पेन वालू मन इंडिया वाल सिंगि अंत मन इंडिया में एन अंटे सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक अंत आरबीए वस्त आरबीए ले मिनीस्ट्री आफ फैना वीलिदर तस्कने डेसीजन मेदे मन इंडिया डिपेंड वीलिदर डिसको इंट्रस्ट रेट अंत सेविंग्स का नार्मल वेरे वेरे इंट्रस्ट रेट इंट्रस्ट रेट एवं उम्मीद वाटे तग्गम का वीलू डेसीजन दूसर का इट यूएस के वेसर क्या फेडरल रिजर्व बैंक एंटो वालू सिंगि एंटी सिंगि पर्सन उ ग्रूप आफ् बैंक अने क्लब अंत ग्रूप फाम अब बोर्ड मेबर्स ऐसा फाम अशनार अंत दाखिल मल्ट अंत गवर्नर्स उ पन्े बैंक उ वील कल दिस्कसि इप्ड पेना वा अभी वाल डिस्कसि इंट्रस्ट रेट अनेंतार सो 
ఇదేందంటే ఈ మీటింగ్ని ఏమంటారు అంటే ఎఫ్ఓఎంసీ అని అంటారు అంటే ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ అని అంటారు అన్నట్టు వీళ్ళు టూ డేస్ దీని గురించి కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసి దాని తర్వాత వాళ్ళు దాని అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే పెంచడం తగ్గించడం ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి అంటే అంత మనకి థర్డ్ డే రోజు మనకి చెప్తారన్నట్టు ఒకవేళ ఇన్ కేసు వాళ్ళు ఈ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచారనుకోండి దానివల్ల మన ఇండియాకి ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని అంటే వాళ్ళు అక్కడ రేట్స్ పెంచడం వల్ల మనకి కూడా అంటే మన ఇండియన్ బ్యాంక్ అంటే ఆర్బీఐ ఏదైతే ఉంటుందో మనం కూడా ఖచ్చితంగా అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా మనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే అక్కడ పెంచుతామో పెంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా మనకి ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కంట్రీలో తక్కువ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుందని కాబట్టి వస్తుందని వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుందో ఆ కంట్రీస్లో వచ్చి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి వాళ్ళ కంట్రీలోనే మంచి ఇన్కమ్ వస్తున్నప్పుడు మా వేరే కంట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మన కంట్రీలో నుంచి మనీని పుల్ బ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు ఇది మెయిన్గా ఎందుకనంటే బాండ్స్ ఎప్పుడైతే ఇది ఇప్పుడు ఫెడరల్ రేట్స్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ని పెంచుతారు పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ మన ఇండియా కూడా ఫోర్స్ఫుల్గా దాన్ని రేట్స్ని పెంచాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు రేట్స్ని పెంచితే ఏమవుతుందంటే మన ఇండియా ఇండియాలో మన గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో బాండ్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది కదా ఆ బాండ్స్ది వాల్యూ అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గించాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు ఇది ఏంటని అంటే అసలు ఫస్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఈ ఇంట్రెస్ట్కి మన బాండ్స్కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ చెప్పాలి అని అంటే ఇది ట్రెండ్ ఆపోజిట్ అంటే ఇన్వర్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయో ఈ బాండ్ ప్రైజెస్ అనేది తగ్గుతుంది అన్నట్టు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి బాండ్స్లో కూడా మనకు కూపన్ బాండ్స్ అని జీరో కూపన్ బాండ్స్ అని ఉంటుంది ఈ కూపన్ బాండ్స్ ఏంటని అంటే మనకి మనకి మెచ్యూరిటీ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ ఇయర్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి బాండ్ మనకి ఆ మెచ్యూరిటీ అయ్యేటప్పటికి మనకి అయితే సిక్స్ మంత్స్కి కానీ లేదంటే యాన్యువల్గా కానీ మనకి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి పే చేస్తారు ఒకవేళ జీరో కూపన్ బాండ్స్ మనం తీసుకుంటే దానికి మనకి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది ఏమి ఉండదు డైరెక్ట్ మనకి మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ మాత్రమే ఇస్తారు సో మనకి ఈ జీరో కూపన్ బాండ్స్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మీకు తీసుకొని చెప్తున్నాను ఈ జీరో కూపన్ బాండ్స్కి మనకి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఏం పడదు కానీ జీరో కూపన్ బాండ్స్కి మనకి ఏంటంటే మనకి చాలా తక్కువ రేట్కి దొరుకుతుంది అన్నట్టు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ జీరో కూపన్ బాండ్ వచ్చేసి మనకి నైన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉండాల్సిన జీరో బాండ్ మనకి నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి దొరుకుతుంది అనుకోండి సడన్గా ఇప్పుడు మనకి ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచింది దానివల్ల మనకి మన ఆర్బీఐ మన ఆర్బీఐ కూడా దానివల్ల మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్కి పెంచింది అనుకోండి అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను మరి అంత సడన్గా ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఏం పెంచారు ఒకవేళ ఇంకే సెవెన్ పర్సెంట్కి పెంచారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ థౌజండ్ రూపీ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బాండ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఎందుకంటే బాండ్స్ మనకి థౌజండ్ రూపీస్కి మనకి నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కే మనం కొంటున్నాము కానీ ఇక్కడ మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ నార్మల్గా మనకి నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంది సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఇది థౌజండ్ రూపీస్కి నైన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం సపోజ్ ఎప్పుడైనా మనకి బాండ్ బాండ్ వాల్యూ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి సమానంగా చేస్తారన్నట్టు అయితే ఈ సెవెన్ పర్సెంట్కి పెంచినప్పుడు ఏం చేస్తారనంటే బాండ్ వాల్యూ అనేది తగ్గిస్తారు అంటే ఇప్పుడు థౌజండ్లో మళ్ళీ సెవెన్ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ వస్తుంది సెవెంటీ సెవెంటీ రూపీస్ వెళ్ళిపోతే మనకి నైన్ థర్టీ అనేది వస్తుంది సో సెవెన్ పర్సెంట్ అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పెంచారంటే మనకి ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఇంకా టూ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా తగ్గిస్తారన్నట్టు అంటే నైన్ థర్టీ రూపీస్కి వస్తుంది అంటే మనకి ఇంకా చీప్గా దొరుకుతుంది అన్నట్టు ఎందుకనంటే రిటర్న్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఈ నార్మల్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్తో వాళ్ళు ఈక్వల్గా తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారు అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి ఆ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారన్నట్టు సో దీనికోసం అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మనకి బయట మార్కెట్ల
రెండు రకాలు ఉంటుంది నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని రియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని ఈ నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏంటంటే మనకి ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రేట్ ఏంటంటే మనకి నామినల్ నుంచి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం తీసేస్తే మనకి మిగిలి మిగిలింది వచ్చేది మనకి రియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో మీకు ఒకటి నేను ఒక డాటా చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు యునైటెడ్ స్టేట్స్ని చూసారనుకోండి మనకి రియల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేసి మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఉంది అదేవిధంగా మనకి ఇండియాకి వచ్చేసరికి చూస్తే మనకి అది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఉంది మనకి స్టేబుల్ ఎకనామీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో మనకి ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మనది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అవుతుంది కాబట్టి మనది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్రెజిల్ చూస్తే మనకి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ 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 ఉంది ఇట్లా మనకి ఇది చాలా కంట్రీస్ కంట్రీ కంట్రీకి ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అన్నట్టు ఇది మెయిన్గా ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్లో ఇంత తక్కువ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే అది ఆప్టిమల్గా ఉంటుంది అది దాన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇప్పుడు ఇలాంటి కంట్రీస్ బ్రెజిల్ కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఈ మెడగాస్కర్ కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఇది మొజాంబిక్ కానీ ఈ కంట్రీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని కంట్రోల్ చేయలేక దాన్ని చాలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేస్తారంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఈ నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాళ్ళు చాలా పెంచుతారన్నట్టు పెంచితే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ మార్కెట్లో ఉన్న మనీని బ్యాంకులోకి తీసుకొస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిమాండ్కి తగ్గ సప్లై అని సప్లైని వాళ్ళు మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తారు సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచడం వల్ల వాళ్ళ కన్జంప్షన్ తగ్గిపోయి సేవింగ్స్ అనేది పెరుగుతుంది సో అప్పుడు ప్రైస్ వాల్యూ అంటే మా కరెన్సీ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది మార్కెట్లో అప్రిషియేట్ అవుతుంది దానివల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ది మనకి ఇంటర్నేషనల్ అంటే గ్లోబల్ మార్కెట్లో దాని కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనేది చీప్ అవుతుంది ఎందుకంటే కరెన్సీ వాల్యూ అనేది అప్రిషియేట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో అందుకే మెయిన్గా మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అనేది ఇన్ఫ్లే రేట్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నట్టు అయితే మనకి మామూలుగా మనము ఇది మీరు ఇది బాండ్ అనేది మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మామూలుగా మనం ఇప్పుడు బ్యాంకులో నుంచి మనం ఏదైతే మనం లోన్ తీసుకుంటామో దాన్ని మనము మామూలుగా అంటే మనం వాడుక భాషలో మనం దాన్ని లోన్ అని ఉంటాము అదే ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఒకవేళ లోన్ తీసుకుంది అనుకోండి దాన్ని బాండ్స్ అని అంటారు ఈ బాండ్స్ ఏ విధంగా రోల్ ప్లే చేస్తాయి అని అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ లేదంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అని అంటే ఈ బాండ్స్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో మనీ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ చాలా పెరిగిపోతూ వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు అంటే డిమాండ్కి తగ్గ సప్లై లేకపోవడం కానీ లేదంటే డిమాండ్ పెరిగిపోయి సప్లై తగ్గించడం కానీ లేదంటే డిమాండ్ అంతే ఉండి సప్లై అంటే ప్రొడక్షన్ తగ్గించడం కానీ ఇలా జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కొన్ని బాండ్స్ని అనేది ఇష్యూ చేస్తారు అంటే పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్కి వీళ్ళు ఇష్యూ చేస్తారు ఇష్యూ చేసి ఏమవుతుంది అని అంటే మార్కెట్లో ఉన్న మనీని వీళ్ళు లోపలికి అంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది అన్నట్టు తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదైతే మనీ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుందో ఆ మనీకి గవర్నమెంట్ అనేది రెగ్యులర్గా ఇంట్రెస్ట్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేస్తుంది అది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అన్నట్టు అందుకే మనం బాండ్స్లో కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల మనకు కూడా కొంత రిటర్న్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో మనకి ఇన్ఫ్లే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గిపోయి అంత సెట్ అయిపోయింది మార్కెట్లో మనకి ఇప్పుడు మనీ అనేది స్కేర్ సిటీ ఉంది మళ్ళీ దానివల్ల కూడా మళ్ళీ మనకి మనీ మనీ అనేది డిమాండ్ పెరిగి మనీ చాలా అప్రిషియేట్ అయిపోతుంది అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ అన్ని బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బాండ్స్ అనేది మళ్ళీ రిటర్న్ కొనేసుకుంటుంది గవర్నమెంట్ అనేది తీసేసుకుంటుంది తీసేసుకొని మళ్ళీ మార్కెట్లోకి మనీ మనీని పుజ్ చేస్తుంది పుజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మార్కెట్లో మొత్తం మనీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు వెళ్ళిపోయి మనీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ వచ్చేసరికి బ్యాంక్స్ ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాయి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని డౌన్ చేస్తాయి డౌన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అందరూ వచ్చి ఒకటేసారి అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పడిపోయాయి కాబట్టి ఇల్లులు కొనడము కార్లు కొనడము లేదంటే ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్కి ఆలోచించడము ఇంకో ఇంకో టూ త్రీ ప్లేసెస్లో ఎక్స్పాండ్ చేయడము లేదంటే గ్లోబల్గా అంటే వేరే కంట్రీస్లో దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయడము ఈ విధంగ
ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మనము ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనం లోన్ లోన్ తీసుకుంటామో ఆ లోన్ మీద మనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది పడుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ పడేది సడన్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచడం వల్ల మనకి అది నైన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఆ వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా మనకి మంత్లీ ఇప్పుడు మనం టూ థౌజండ్ ఈఎంఐ కట్టేది మనకి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పెరగడం వల్ల మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్గా మనకు పడుతుంది అన్నట్టు సో ఈ ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరుగుతుందో అప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఆ లోన్లు తీసుకోవడం కూడా మనకి తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు అంటే మనం ఎక్కువ మనము లోన్ అంటే ఈ అప్పులు తీసుకోవడం అవి ఏం చేయము కంపెనీ వేరే కంపెనీస్ కూడా ఆ టైంలో ఆ కంపెనీస్ని ఎక్స్పెన్షన్ చేయకుండా అక్కడికి ఆపేసి ఉన్న దాంతో సరి సరిపెట్టుకుంటారు లేదంటే అవసరం అయితే కాస్ట్ కటింగ్ అంటే ఈ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని తీసేయడం కూడా వాళ్ళు చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీజ్ ఇన్ మార్టిగేజ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇదేంటంటే మనం ఏవైతే మనం ఇప్పుడు ఇల్లు తీసుకోవడం అవి చేస్తామో వాటికి కూడా మనము ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంట్రెస్ట్లు అనేది పెరిగిపోతుంది ఇది మెయిన్గా మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ వెల్ సెటిల్డ్ ఉంటారు కదా అంటే లైక్ ఇప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు ఎందుకనంటే వాళ్ళకి ఎంత కొంత సేవింగ్స్ ఉంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి వాళ్ళు నెట్టుకొని రాగల రాగలుగుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సేవింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సేవింగ్స్లో నుంచి ఎంతో కొంత మనీ తీసేసి ఈ అమౌంట్ ఈఎంఐ అనే వాళ్ళు పే చేసుకొని వస్తారు కానీ రీసెంట్గా అంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ ఇయర్స్ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అయ్యి అప్పుడప్పుడే అంటే ఫ్రెష్గా ఇల్లు కొన్న అంటే హోమ్ కానీ కార్ కానీ ఎవరైతే కొన్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ఏది బర్డెన్ సమ్ అవుతుంది ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి సేవింగ్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ శాలరీలో నుంచి ఎక్కువ అమౌంట్ తీసి తీసి దీ ఈ ఇంట్రెస్ట్ని రీపే చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా బర్డెన్ బర్డెన్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ టైం ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్న వాళ్ళకి ఈ విధంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది కొన కొనకుండా కొందామని ప్లాన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎలాగో ఇంట్రె ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగాయి కదా ఈ టైంలో కొనడం అవసరమా దీని బదులు మనం సేవ్ చేసుకున్నది బెటర్ ఎందుకంటే మనకి బ్యాంక్లోనే మనకి సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకి అంటే సేవ్ చేసుకున్నందుకు మనకి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం సేవ్ చేసుకున్నాము మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ మనము కొందాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఏం దాన్ని ఖర్చు చేయకుండా వాళ్ళు బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అందుకే మనకి డిపాజిట్ రేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పెరుగుతాయి అన్నట్టు సో మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హయ్యర్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే రేట్లు పెరుగుతాయో అప్పుడు మనకి కరెన్సీ వాల్యూ అనేది అప్రిషియేట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మీకు ఇందాకనే చెప్పాను ఎందుకు ఆ కరెన్సీ వాల్యూ వాల్యూ అనేది అప్రిషియేట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఎందుకనంటే మనకి ఆ బ్యాంకులో ఎక్కువ ఎక్కువ మనకి మనీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఆపోజిట్ కరెన్సీ అంటే లైక్ ఇప్పుడు యూఎస్ డాలర్ మీద ఏదో ఏమ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంతకుముందు మనకి వన్ డాలర్కి సెవెంటీ టూ రూపీస్ ఉండేది మనకి కరెన్సీ కరెన్సీ అప్రిషియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్ డాలర్కి మనకి సెవెంటీ రూపీస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్కి మనకి అవుతుంది అన్న అంటే తగ్గుతుంది అన్నట్టు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది మనకి మంచిగా అవుతుంది అండ్ ఇంపోర్ట్స్ వచ్చేసరికి మనకి చీపర్ చీప్గా అవుతుంది అన్నట్టు అండ్ మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు లోన్ రీపేమెంట్ మరి ఏదన్నా ఇంట్రెస్ట్ రీపేమెంట్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో అది కూడా మనకి చీప్ అవుతుంది మెయిన్గా మన ఇండియా డిపెండ్ అయ్యేది క్రూడ్ ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ పైన అంటే ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది సో అవన్నీ కూడా మనకి చీప్ చీప్ అవుతుంది అన్నట్టు అండ్ మనకి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి మెయిన్గా కన్జ్యూమర్స్ అంటే మనము అండ్ ఫార్మ్స్ అంటే కంపెనీస్ ఈ రెండింటికి కూడా మనకి మెయిన్గా అఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకని అంటే కన్జ్యూమర్స్ అనేది చాలా తక్కువగా మనీని స్పెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ కంపెనీస్ని కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిస్తారు ఎందుకని అంటే మార్కెట్లో వాళ్ళ అనుకున్నంతగా కన్జంప్షన్ అనేది ఉండదు సో వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ అన్ని మార్కెట్లో అలానే మిగిలిపోతూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల ఏంటని అంటే అంటే మనం రీటైల్ రీటైల్ ఇన్వెస్ రీటైల్ పీ అంటే మనం నార్మల్ పీపుల్ అండ్ కంపెనీస్కి రెండు ఇద్దరికి కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడం వల్ల అది ఒక నెగిటివ్ నెగిటివ్ న్యూస్ అనే మనం అనుకోవాలి ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగడం వల్ల వాళ్ళ కంపెనీ రా మెటీరియల్ అంటే ఏదైతే లోన్ తీసుకుంటారో ఆ లోన్ మీద అంటే లోన్ మీద కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి పెరిగి
మనకి ఆ ఈఎంఐ కూడా దాని బేసిస్ చేసుకొని మనకి ఈఎంఐ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి పెరుగుతుంది సో దీన్ని మనము చూసుకోవాలి దీన్ని మనకి ఫ్లోటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గవర్నమెంట్ డెట్ ఇన్ ఇన్స్టెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక చెప్పాను ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగినప్పుడు ఏంటంటే మనకి కరెన్సీ వాల్యూ అనేది అప్రిషియేట్ అవుతుంది ఏదైతే మనం వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కానీ లేదంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి కానీ మనము అంటే లైక్ బాండ్స్లో కానీ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసి మనము అందులో మళ్ళీ అంటే రిటర్న్ పేమెంట్ అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి మనం లోన్ తీసుకుంటే మళ్ళీ మనం లోన్ అనేది రీపేమెంట్ చేయాలి లేదంటే వేరే కంట్రీ నుంచి మనము లోన్ తీసుకుంటే దానికి కూడా మనం రీపే చేయాలి ఈ రీపేమెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కరెన్సీ వాల్యూ అప్రిషియేట్ అయినప్పుడు మనకి డాలర్ డాలర్తో కంపేర్ చే డాలర్కి మనకి అప్రిషియేట్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డాలర్స్ మనకి రిటర్న్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారెన్ మనీ మనకి మన ఇండియాలో నుంచి బయటకి వెళ్ళకుండా తక్కువ అమౌంట్తోనే మనము రిటర్న్ ఈ ఇంట్రెస్ట్గా ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ కానీ అంటే డెట్ పేమెంట్స్ కానీ ఇవి మనము ఈజీగా చేసుకోగలుగుతాము మనకి కొంత మనీ అనేది మనకి మిగులుతుంది అన్నట్టు అని లాస్ట్కి వచ్చేస్తే మనకి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే మన కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ లేదంటే ఈ బిజినెస్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో అదే అదే అదనేది చాలా తగ్గిపోతుంది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు కొనేవాళ్ళు ఎవరు లేకపోవడము అండ్ కన్జంప్షన్ అసలు కన్జంప్షన్ ఉంటేనే కదా కంపెనీ కంపెనీస్ అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుంది అసలు కన్జంప్షనే లేకపోతే ఈ కంపెనీస్ అనేది గూడ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయదు అండ్ ఇంకొకటి మన నార్మల్ పీపుల్ కూడా ఏంటంటే అనవసరమైన అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగినప్పుడు అండ్ కరెన్సీ వాల్యూ అనేది అప్రిషియేట్ అయినప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా ఎవరు కొన్నారు సో ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే దీనివల్ల ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది మనకి స్లో అవుతుంది అన్నట్టు ఇది మనము ఇప్పుడు మనము ఇది ఇంట్రెస్ట్ రేటు దాని ఎఫెక్ట్ ఒక పర్సనల్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుంది అండ్ కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం చూద్దాము ఆల్రెడీ మీకు ఇందాకనే చెప్పాను పర్సనల్ అంటే మనకి లోన్స్ ఏవైతే తీసుకుంటామో దాన్ని దాన్ని రే ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా పడుతుంది ఇంక్రీ అంటే మనం ఎక్కువ ఎక్కువ ఈఎంఐలు కట్టాల్సి వస్తుంది అండ్ మనకి మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో సేవ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ సేవింగ్ అకౌంట్లో నుంచే మనకి రిటర్న్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అన్నట్టు అండ్ ఇక మార్టికేజ్ అంటే మనం లోన్ హోమ్ లోన్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే దానికి ఎక్కువ ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఆల్రెడీ కొద్ది అంటే ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కంటే కూడా రీసెంట్గా ఈఎంఐ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువ బర్డెన్స్ అమ్మవుతుంది అండ్ ఇది బ్యాంక్ లోన్స్ ఏవైతే తీసుకుంటామో మనకి ఇంక్రీజ్ అంటే ఈఎంఐ ఎక్కువ పడుతుంది ఇది అండ్ ఇంక్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయో లైక్ బ్యాంక్లో కూడా ఈ ఫండ్స్ అవైల ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకనంటే అప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకోరు కాబట్టి బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఫండ్ ఉంటుంది సో అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు ఎందుకనంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగినప్పుడు బ్యాంక్స్కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇన్కమ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది సో వాళ్ళు అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తూనే ఉంటారు మనకు ఫో మాటి మాటికి ఫోన్ చేసి మీకు డాక్యుమెంటేషన్ ఏం లేదు మీకు ఫైవ్ మినిట్స్లో లోన్ ఇస్తాము టెన్ మినిట్స్లో లోన్ ఇస్తాము మీరు సంతకం కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీ ఒక యాప్లో ఒక సింగిల్ క్లిక్తో మీకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తాము ఇవన్నీ మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనే మనం చూస్తాము అండ్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది మన కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ మన పీపుల్ జనరల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ లోన్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు వెనకడుగు వేస్తారు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగింది ఈఎంఐ ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కూడా ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇది పర్సనల్ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఈ విధమైన ఎఫెక్ట్స్ అనేది మన ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరగడం వల్ల చూపిస్తుంది అండ్ మన కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ అంటే కంట్రీ లెవెల్లో చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే కరెన్సీ మొత్తం మనకి బ్యాంక్లో అక్యుములేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి కరెన్సీ అనేది అప్రిషియేట్ అవుతుంది అంటే డాలర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి కరెన్సీ వాల్యూ అనేది అప్రిషియేట్ అవుతుంది ఇన్ఫ్లే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరగడం వల్ల మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అప్పుడు డిమాండ్ డిమాండ్ సప్లై ఏదైతే ఉంటుందో అది కంప్లీట్గా రాకున్నా అంటే ఈక్వల్గా అవ్వకుండా కూడా ఒక రేంజ్కి అనేది వస్తుంది అన్నట్టు ఎప్పుడైనా మనకి
सो मन की एकनामिक ग्रोथ स्लो अंशन अनेंदमे कंजन पे मन कंपनी की अंत इंडस्ट्री की रेवेन्यू अने जनरेट अव जनरेट आवे एमेंटे कास्ट कटिंग जो कास्ट कटिंग एमेंटे एंप्लायी एवर उ वाले लेदे तक शालीस के इको इको पन चेसको मि मिगन वाली पक्न कुर्चोबे इवीं जो सो अब एंप्लायेंट रेट अने चाल पेगी आलरे चपाँ अनएंप्लायेंट रेट एपड़ना मन की त्री टू फोर पर्सेंट मतमे उ इंतकंटे एक्वना प्रॉब्लम इंतक तक प्रॉब्लम एंकं मन की क्वालिटी आफ् लेबर अने पड़पोदी अंड इंकोटे रईजिंग बोरोइंग कास्ट फर् गवर्नमेंट मन की वरल बैंक नीचे ये मन अटे मन कंट्री अने अस्ो दाखिल मन की इंट्रस्ट रेट पे आलरे मन की फेडरल रिजर्व बैंक वाले इंट्रस्ट रेट पे मेन दाने वाले मन इंडियन गवर्नमेंट मन की इंट्रस्ट रेट पेड़ जो सो अब इंट्रस्ट रेट पे मन तिगे मल्ल मन कटे आगे इंट्रस्ट रेट की मन कटा सो दीन वाले गवर्नमेंट को बर्डन का उ मेन इंट्रस्ट रेट अर्थंस इंट्रस्ट रेट मे मेन मन की सिंगि रीजन तो पे इंफ्लेषन आलरे नैन इंफ्लेषन वीडियो अनेसा वीडियो कूड़क पे वीडियो ने चूँ आूसन तरह मल्ल वीडियो चूँगी ईजी अर्थम मैक्सीम मन की कंट्री ओक एकनामिक ग्रोथ अव्वाले मन की त्री फैक्टर्स मेन मेन रोल प्ले चाहिए अनएंप्लायेंट रेट इंफ्लेषन अंड थर्ड वे मन की इंट्रस्ट इंट्रस्ट रेट इवेपू मन की ईक्वल मेटन अवतू उ सड़न का पेरग जरग् सड़न का पड़प जरगद सो ई विधा मेन विधा मन आरबी अटे मानेटर पॉलिस कमीटी एंटो वालू डेसीशन अनेको कंट्री ने स्मूत रन अवानी वाल हेल्पू उ सो फ्रेंड्स वीडियो कच्चे लाइक चयें फ्रेंड्स अं फैमिल मेबर्स एवरक शेर मार्केट इंट्रस्ट वाली वीडियो ने षेर चयी अंक डे कमेंट सैक्न कमेंटी नचिंग रिप्ले अंवे इनके प्रॉब्लम उपी अकमिंग वीडियो नैन दाँ रेक्टिफाई चुस्को सो थैंक यू थैंक यू फर्वाचिंग दिशो